。如果不看这一盘棋，你将永远不知道曹岩里的鬼魅才功到底有多牛啊！面对顶尖高手徐崇峰，在大亏四千多分的情况下，眼看徐崇峰啊就要赢棋，曹岩里竟然利用一个小卒反败为胜，让人啊叹为观止。红方呢是著名的象棋大师徐崇峰。开局呢，先扔指路，那黑棋曹岩俩对挺七卒，红旗兵底炮，黑旗呢架个中炮，红旗上马保兵，黑旗上一阵马，红旗双向连环补强中路，黑旗上边马，那红旗啊先补士，继续加强中路防守，黑旗平视角炮，将领呢可以迅速出车，那红旗啊先出贴身车，下不棋呢有吃炮的棋。黑棋上士保炮之后，红旗上马排和封车。那黑棋上马排和，红旗进炮打卒，抢先发难，从物质方面啊扩大优势。当然，这个棋呢，红旗的中兵也是脱坑的，黑棋打兵，谋求平衡。那红旗啊，进车齐和，下不下、啊、就由吃马的棋。黑棋进马吃兵。红旗上马腰对，那这里为啥没有进车吃双呢？如果红旗退车吃双，那黑棋这里呢可以选择退炮去打马。你吃马，那么他这个棋呢，哎也可以吃马，走下去啊也是双方大体用势。那么当时红旗上马腰对，打算啊加快右翼子力的出动速度。黑棋曹岩俩果断吃马，红旗进车吃马。黑棋双下连环，掉一雷呢，就导致了一路马脱更。那红旗先把炮头雷险地退一，黑棋迅速出车。那红旗啊，平车站内，黑棋进车到卒灵线，提前呢给卒升个更。那红旗进车要吃炮，黑棋退炮，随时可以打马对子。那红旗平车捉炮，黑棋吃马，红旗吃炮。之后呢，黑棋退马，打算呢将领啊拱中卒，然后啊上马打车。那么红旗呢，先拱起了边兵，黑棋拱卒，下不棋呢就有进马打车的棋。红旗平车吃卒，形成霸王车。那如果此时上马已经呢不行，因为红旗啊可以强行进车腰对。那无奈之下。黑棋先平车抢占内道，红旗呢依然对车，黑棋只好吃车，红旗把车一吃，黑棋拱卒腰对，那红旗啊先平车吃卒，红旗平车吃卒，下不下有吃马的棋。经过赛后的拆解发现啊，黑棋此时正招应该是上马登车，那红旗啊如果平车，黑棋拱卒啊，你这里再选择退车吃的话，那么他。退马强行对车，这棋对掉啊，黑棋呢也不至于丢子。那如果红旗进炮的话，黑棋依然呢有拱卒的棋啊，这个棋走下去啊，黑棋呢也不差，完全可占。那么当时黑棋啊并没有选择上马，而是拱卒渡河，中了红方的陷阱。正是这一手拱卒，导致了黑棋丢马。那好像呢吃着炮，但是。红旗一进炮，那这黑马必丢。实战黑棋啊，居一进二。如果黑棋居一平三，红旗炮八平七，这黑马还是必丢的。当时黑棋曹岩俩居一进二，红旗进居吃马，行棋至此，红旗比黑棋啊进多一个大子，黑棋单居寡炮，走到这里啊，可能一般的棋手啊就要投子认输。那起开曹岩俩。如何反败为胜？他先平车捉红炮，红旗平炮视角。那黑棋啊，进炮过河。对手棋呢，为将领啊平卒吃兵，没下了伏笔。红旗平炮，黑棋炮正中路，红旗退炮底线，黑棋平车紧盯红炮，防止你成底炮。那红旗啊，先平车。还是呢，要通过将军把炮呢沉入底线，黑棋平个卒，随时可以吃七路兵
，红旗进去一下，黑旗落个势，红旗呢在平炮，那下不下？因为呢有底炮撑腰，可以直接的砍势。黑旗平局打算吃炮，红旗只好躲炮，平局在捉，红旗在躲，黑旗在捉，红旗在躲，黑旗主动变招，平卒吃兵。那么接下来红旗啊，终于成了底炮，那黑旗啊。平局紧盯红炮，防止黑旗呢白抽黑发的中炮。那红旗啊，平炮打个势，黑旗主动起将，红旗退居卒林，黑旗拱起别卒，红旗退居还是要吃卒。那黑旗啊，平局打算吃炮，红旗只好躲炮。那黑旗在拱卒，红旗平居中路，下不去啊，有吃炮的旗，吃炮是假。下不去呢，打下是真。那黑旗啊，只好先躲炮。红旗平炮打个下，黑旗赶紧拱卒。那红旗先选择退炮，把炮逃离险地，将来呢可以退居，再来捉炮。黑旗呢进居紧盯红炮，不给红旗啊架中炮的机会。红旗呢退居捉炮，黑旗炮躲 K。红旗炮正中路打一枪，那黑旗啊飞个象，红旗上士要打狙，剩下了陷阱。假如黑旗进狙砍士的话，那红旗啊极有可能选择平炮，用狙加凶，黑旗一落士啊一落象，那么他这里呢再选择退炮踹呢，那这个卒呢就丢了，将来啊应该呢是红旗大用。那黑旗发现红方的意图之后呢，他选择了平居到二路。那此时红方平炮用居家，黑旗一落下，红旗退炮，那么将来啊落势还是有打足的棋。黑旗呢先平居，随时呢要吃红炮，红旗落势要打足，黑旗足进一，然后红旗啊平居打算捉炮，黑旗炮躲 K， 平居再捉，黑旗再躲。红旗七个象，准备啊炮正中路去打将。那黑旗啊平卒闯入九宫，威胁红旗的六路炮。红旗炮正中路先打一枪，黑旗啊飞个象，红旗狙炮合一枪。那黑旗啊再选择出将。那么行棋至此啊，也就到了这一盘棋的第二个关键转折点。红旗此时大占优势，将近四千多分，正招应该是。平炮打一枪，让黑卡去吃象，然后退炮下不卡撑势绝杀，弄不好黑棋的车呢是必丢的。那假如说黑卡拱卒先吃炮一枪，红旗可以选择落势。那么将来啊，在平车就是绝杀，黑棋只能先选择落象，红旗把象一吃，这期呢还是红旗占绝对优势，黑卡根本挡不住。那么当时红旗啊错失良机，并没有平炮去打将，而是把六路炮呢逃离险地，这就给了黑旗啊吃象的机会。红旗此时平炮视角，黑旗平车叫杀，那红旗啊只好进炮用车保炮。此时黑旗选择退炮，将领呢可以选择平炮去吃红方的炮。那么走到这里啊，红旗正招呢应该是飞一束象，把车呢先给改走。然后呢，平炮挡住黑车，这下红旗也是尚可一战。那咱们看这个实战，当时红旗呢，并没有选择上下，而是平车合了一将，黑旗一进将，那红旗啊炮正中路，那黑旗平炮到二路，打算随时成点。那红旗撑了一手势。黑旗呢，平车叫杀。红旗无奈之下，狙炮合一枪。那黑旗啊，炮正中路，红旗投子认输。为啥呢？因为这个时候啊，他的车呢是离不开的。啊，如果此时退炮，那黑旗啊，进车下不行也是绝杀。啊，因为你这个车呢离不开。啊，而且呢，这个炮啊，如果说打掉。也是来不及，他直接砍炮呢，就是绝杀，所以说啊，走到后边呢，是曹岩了呀。
净血鬼魅财宫，让徐崇峰大师啊投资种树，精彩绝伦，感谢观看。